Hyro, king of ancient Sicily, commissioned a new crown. The king suspect that the goldsmith had not made the crown of pure gold, but had mixed in some less costly silver. The king asked Archimedes to find out if the goldsmith had put a fast one. Archimedes wet his brain to, to no avail until he took a bath. Archimedes noticed that water split out of the bath as he placed his body in it. He realized that by measuring the amount of water his body displaced, he could measure his body's volume. Archimedes dreamed out an experiment. First, he would find a bar of pure gold that weighed exactly the same as the crown. Then, he would drop the gold bar into the full jug of water. The gold bar displays water. The gold bar is removed. Water level drops, revealing volume of gold. Next, he would put the crown into the water. If the drop crown was made of pure gold, it would displace the same amount of water as the gold bar. There would be no spillage. But if the crown displays more water than the gold bar, the crown must contain silver. Why? Terima bagi Prinsip Archimedes ialah sebuah penyelam kartisian. Straw dipotong pendek dan hujung straw dipanaskan agar tertutup dan pastikan tiada lubang. Kemudian, dua paku tekan ditekan pada hujung straw yang terbuka. Isi air ke dalam botol sehingga penuh. Seterusnya, masukkan straw tadi ke dalam botol tersebut. Dengan kekuatan yang ada, tekan botol tersebut dan lihat apa yang berlaku. Akhir sekali, tekanan botol dilepaskan untuk memerhati kesannya. Okay. Terdapat sedikit udara terperangkap di dalam stol yang menyebabkannya terapung. Tekanan dikenakan pada botol memaksa lebih banyak air masuk ke dalam straw dan mengurangkan isi padu udara dalamnya. Daya tujah berkurangan dan menyebabkan straw tenggelam sedikit. Isi padu udara dalam straw berkurangan lagi apabila tekanan dikenakan pada botol bertambah. Dengan itu, straw tenggelam dengan lebih dalam. Semasa melepaskan tekanan pada botol, air keluar dari straw itu. Isi padu udara dalam straw bertambah dan meningkatkan dari tujah ke atas. Dengan itu, straw naik semula. Nak nak formal ke? Tak formal. Tak formal. Tak formal. Hai. Okay, saya Shoki. Uh, video ini berkaitan dengan Prinsip Archimedes dan saya akan menerangkan aplikasi Prinsip Archimedes uh, berkaitan balon udara panas. Okay, balon udara panas ni. Uh, seperti yang saya kata tadi, ada api kan? So, udara dalam ni dia menjadi semakin panas. Dia uh, Api ni memindahkan apa ke dalam udara dalam sekeliling ni. Okay, bila udara ni panas, eh, bila udara panas, balon dia akan mengembang tau. Bila balon mengembang, Lama-lama dia akan menolak, 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 menolak Dan uh, daya apung bagi uh, Daya apung bagi belon udara panas ni Lagi besar daripada uh, Berat dia sendiri Maka dia boleh terapung Okey, dalam aplikasi ni Berat berat belon sama dengan berat fabric Plus berat uh, udara di dalam uh, Karung Dalam karung Okey uh, Satu lagi jika berat, uh, berat daya apung sama dengan berat dia, maka balon tu akan kekal pegun atau atau balon tu akan bergerak dengan uh, hala jumala. Maksudnya dia akan meningkat tapi dia macam tak adalah nampak macam teh. Okey, sekian saja daripada saya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Timizi akan menerangkan Pusat Achimidi. Mesti anda semua tidak sabar kan? Mari kita lihat. Hmm. Baik.
Sekarang kan anda di Laut Mediterranean Terdapat satu kapal bernama Aqualado Kapal ni amat berat Jadi kita pun merasa pelik Kenapa kapal ni terapung? Kita merasa janggal Bagaimana kapal ni terapung? Sedangkan manusia yang mengalami obesiti akan tenggelam apabila di laut dan atau di permukaan air Jadi untuk menyelesaikan masalah anda, kami ada penyelesaiannya Berdasarkan prinsip keapungan Kapal laut boleh terapung dengan menyesarkan berat air yang sama dengan beratnya Maksudnya di sini Kapal laut akan terapung dengan menyesarkan berat air yang sama dengan beratnya Ialah Apabila berat bagi kapal tinggi Dia akan menyesarkan berat air yang sama juga dengan berat dia Kapal laut akan tenggelam pada paras tertentu sehingga beratnya adalah sama dengan daya tujuh ke atas kapal, kapal ini mungkin akan tergelam lebih banyak kerana terlalu berat atau terdapat perubahan ketupatan air Hari ini, saya akan menerangkan pasal garis pimsum dalam prinsip Archimedes Mari kita tengok prototype Ini ialah garis pimsum jika dilihat dengan dekat Jadi, TF dan F ialah untuk air tawar Kedalaman air laut bagi ketepatan normal ialah pada B Ketepatan air laut berbeza dari satu tempat ke tempat lain Maka garis petunjuk lain harus disediakan Ini bagi memastikan kapal yang besar atau yang kecil tidak tenggelam di laut Yang kita lihat daripada prototype yang kami bina dengan model yang tinggi tadi Ketepatan air laut yang tinggi akan menyebabkan bilangan air yang disesarkan rendah jadi rho dia akan jadi tinggi dan v akan jadi rendah dan air sungai pula disebabkan rho dia rendah jadi isipadu air yang disesarkan akan menjadi tinggi jadi apa function garis primsol yang kami ajar sebentar tadi jika kapal melebihi garis primsol jadi kemungkinan tinggi dia akan tenggelam jadi, garis primsol ini bagi mengelakkan kapal daripada tenggelam Garis primsol ini sangat membantu kapal-kapal sama ada yang besar, yang kecil dan sebagainya Jadi, inilah prinsip Archimedes bagi garis primsol Sekian daripada saya untuk garis primsol bagi prinsip Archimedes Sebelum saya akhiri, saya ada satu magic untuk anda Okay Garis primsol